hola, esto tenía que haberlo dicho el domingo. Pero, pero como estaba ocupado, entre comillas, al final lo he tenido que decir hoy. Pues bien, el domingo, sobre las 8 por ahí, era cuando empecé a estar en casa. Después de las vacaciones. O bien, las vacaciones serían en Guardamar del Segura, pero, pero aún así eh, es de la provincia de Alicante. Dije que las vacaciones serían en Alicante y así ha sido. Solo que era la provincia de Alicante. Pues bien, desde el domingo, desde hace ya unos cuantos domingos, desde el 16 hasta el 19, no tuve internet. Bueno, había, pero con una señal súper débil, escasa, pésima. Pero debido a un milagro, el día 19 he empezado a tener el internet. Y ahí por fin empecé a subir vídeos. Pues durante esos días en los que no he tenido internet, he estado jugando con Dani y con David. A esos juegos en los que se podían hacer capturas de vídeo. Ah, y el día de mi cumpleaños jugábamos al Just Dance. Ah, y ha habido una consecuencia por esto. Pues bien, este mando. Este mando se ha roto. Pero tranquilos, o sea, funcionan todos los botones. Bueno, como dije antes, este botón apenas funcionaba. Y así ha sido, ¿eh? O sea, bueno, estos botones funcionan. Esta también, ¿eh? Pero no lo voy a probar. Pero mirad esto. Estos dos botones de ahí no funcionan. No solamente estos botones. Los, uh, mirad. Le doy el botón de apagar. Botón sync. Y no se apaga. O sea, los el carril de este Joy-Con no funciona. O sea, no funciona pues porque el mando se cayó mientras jugábamos a Jazz Dance. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni con bestia. O sea, todos estos botones funcionan ni eso, pero... No funciona ninguno del carril, no funcionan ni los botones SL y SR ni el botón SIC. O sea, esto... Esto no funciona. ¿Os acordáis cuando subí... Eh, cuidado con la descripción de Madrid, capítulo 2, episodio 10, ¿no? Eh, antes de eso yo estaba en el hospital de consolas, bla bla bla... Transporte público. Mi comienzo, palos de la frontera, mi fin, embajadores. Catebras, eh, más de uno. Porque no sabía cómo ir. Bien. Pues el motivo por el cual he estado antes de esto en el hospital de consolas era por el mando que dije antes. El Joy con derecho con gris que ahora tiene el carril roto. O sea, no funciona. Me fui ahí a que me arreglaran el problema. Pero me dijeron que no es, no es, no es necesario. O sea, que no era necesario arreglar el carril. Porque simplemente no funcionan los botones S, S, R y botón Sync. Porque bueno, esto de que podríamos ser cuatro otra vez sería un, hubiera sido un milagro. O sea, ¿cómo decir? Algo que no se repite todos los días. No, no es frecuente. No es frecuente cada fin. Ca no, es, no es frecuente, o sea, no es esto de una vez a la semana. O yo qué sé, no. No es frecuente. Es solo una vez cada demasiado tiempo. Pero eso no es lo que me han dicho, me han, no me, han, me han dicho que, bueno, este de poner los iconos en el frontal, pues es para hacer dobles, o, bueno, dobles, en el caso de tener dos iconos, y como estéis solo, pues no sé. Al final me abrieron los ojos y dije, vale, por ahora no, por ahora nada, ¿eh? o sea, por ahora no voy a, o sea, por ahora que no se me arregle este problema. Pero cuando yo crea que haya una ocasión para que seamos cuatro y eso, pues vendré a que me lo arreglen y esta vez ins insistiré. O sea, eh, o sea, antes me abrieron los ojos y dije, pues, pues venga, por ahora no voy a. No voy a arreglar esto. O sea, por ahora nada. Dejo esto y vamos con si nada. Pero luego vendré otra vez e insistiré. Por muy innecesario que sea, o sea... 
me habría sentido fatal por insistir y por hacer este arreglo innecesario. Pero yo aún así insisto. O sea, insistiría próximamente, ¿eh? O sea... Pues eso, el motivo por el que antes de estar en el de consolas desde, eh, me fui a, de palos de la frente de los embajadores, pues era para esto, para que me arreglaran el mando. Ah, y esto. Esa, esa cosa roja era el mando, o sea, el Joy con izquierdo color rojo. Era ese, era, era Nintendo Switch. Me la llevé, me la llevé al hospital de consolas. Y bueno, ya sabéis. Ah, y se volvió a deciros una cosa que... El panchito que estaba con esa ca con ese altavoz en forma de caja eh, estaba con un negro. No en serio, había un negro que le estaba hablando y, y, estaba, pen y bueno, estaba pensando que a lo mejor esos dos eran amigos. Pero tranquilos, eh, no, no voy a exagerar, no voy a decir que son gays y eso. Pero lo que sí que voy a decir es que ha estado con un negro el panchito. Y creo que antes de decir esto de los de consolas, mando roto, etc., iba a decir algo más sobre esto de la conexión a internet. Pues bien, en el Fornite he estado con los puntos de experiencia sobrecargados desde el día 19 hasta el 21. Y creo que desde ese mismo día, desde el día 19, pues no, estaba, no jugaba nadie conmigo. Y ahora vamos a hablar de, de Arthur. Sí, lo voy a tener que hacer porque si no, no me quedo tranquilo. Pues bien, este últimamente, mientras estábamos conviviéndonos desde las vacaciones hasta ayer, pues este me ha estado ma haciendo maltratos a lo largo del día y he tenido que soportarlos todos. He tenido que soportar sus vergüenzas ajenas, maltratos, canciones, dislexias, tonterías, maltratos, etc. Pensé que Arthur, después de haber sido amigos en el Fortnite, habría cambiado definitivamente. Pero no. Da igual si incluso nos hacemos amigos en Apex Legends. No va a cambiar nunca. Es como Antonio Recio con el coma. O sea, ya sabéis, Antonio Recio de la casa vecina. Que siempre ha sido un mala gente. Me concentro y como si está. Bueno, todo eso. Pues como sabéis, ha estado en coma. Y creíamos que este cambió. Pero no. Sobrevivió al coma. Pues aquí pasó lo mismo con Arthur. Después de haber sido amigos en el Fornite. Incluso me ha maltratado en el día de mi cumpleaños. Hasta en ese día me maltrató. Ah, y hasta después de las vacaciones me hizo una foto con una bolsa de Coca-Cola en la cabeza con la tontería de que esa bolsa era una máquina del tiempo, nebla portátil, todas estas mierdas. Ah, y si se me tiene que denunciar el vídeo, pues porque... Eh, no. He insultado a alguien, pues no, no se puede. La libertad de expresión no se puede denunciar. Bueno, entre, entre que hemos sido amigos de Fortnite y ahora desde ahí hasta ahora, pues han habido, han habido pocos maltratos, o sea, unos maltratos leves, y ahora me he dado cuenta de que el viejo Arthur no había muerto, o sea, siempre está, ha estado vivo y no me he dado cuenta hasta ahora. Así que Arthur nunca en la vida dejará de maltratarme, nunca. Solo, César, solo esto dejará de pasar si yo o Arthur se me o sea, sí. Si uno de los dos se muere, se acabó. ¿Y qué pasará cuando sea famoso a nivel mundial? ¿Seguirá maltratándome? Bueno, probablemente. Aunque bueno, mejor vuelvo ya al tema. Que pensando que Arthur cambiaba para siempre, cuando en realidad no sea así, pues volví a la antigua intro que este tenía. O sea, no es la de Minecraft, sino la que estaba. La primera. Eh, la prim Esa era la primera intro. Luego estaba la intro de Minecraft. Y ahora pues esa intro antigua de antes, en el que ahora puse la canción de GTA San Andreas, o sea, esa música. Pues voy a decir que probablemente la próxima vez que juguemos volveré a poner la intro de Minecraft. Y si eso, esa intro tiene copyright, cambio la música. ¿Y creéis que eso se puede denunciar? No, ¿por qué? O sea, lo digo porque a este seguro le dará igual. O sea, le da igual si incluso revelo la ubicación de su casa y todo, y sus datos personales. Total, no, no me ve ni Dios. Pero bueno, me callo un mes. Lo que quería decir es que a él seguro le dará igual que le ponga la intro de Minecraft. Porque durante las vacaciones no ha jugado, ni, ni, ni en esas vacaciones, ni después de las vacaciones. Eso es en primer lugar. En segundo, en general le da igual. 
Así que nada, todos salimos ganando. Él pasa de la entrada de Minecraft con la mierda. Y yo puedo ponerlo sin problema. Todos salimos ganando. Pues eso. Esa... Cosa, ya está. Como a él le dará igual la intro de Minecraft, pues no me va a poder denunciar porque ha dicho que le da igual. Así que puedo ponerla si me da la gana. Y como seguro le dará igual este vídeo, al igual que con todos los demás, pues también puedo hacer estos. Pues porque tengo libertad de expresión y porque a él le da igual. Todos salimos ganando. Y bueno, dejo ya de hablar de Arthur. Pero hay una cosa que sí que ha sido definitiva. Pues bien, que antes me estuvo robando las dos habitaciones, la antigua y en la que estoy actualmente. Ha dejado de invadírmela, pero se mete ahí pues de visita, pero no me la invade porque sí. Y hay más cosas que han cambiado. Bueno, Arthur ahora es un, un deportista y me ha contado que, eh, que hace box, eh, que boxea, es un boxeador. Pues en el caso de que ya nos odiemos a muerte, probablemente este me dé una paliza. Vamos, acab acabaré sangrado, o con los dientes partidos, o con unas lesiones graves. Pero tranquilos, que no es un culturista. Si eso fuera así, este tendría una denuncia, vamos, o sea. Él pagaría los gastos del hospital. Bueno, su familia. Vamos, o sea, en el caso de que él me haga alguna lesión grave... Me haya partido las piernas, o la cara, o, o sea, inválido, lo que sea, o, o, o esté entre la vida y la muerte. Él eh, sería denunciado. Y probablemente le echen del mundo del boxeo. Hay que pensar las cosas dos veces antes de hacerlas, porque luego nos metemos en problemas y nuestra vida estará hundida. ¿Qué pasaría si esa persona que damos un puñetazo por, por ser un boxeador, pues se muera? Si le quitas la vida si quieres, solamente le quieres dar una paliza y ya está. Pero le has provocado la muerte sin darte cuenta. Eso es lo que hay que pensar antes de ser un boxeador. Para ser un boxeador, primero hay que pensar. Si le doy una paliza a esa persona, ya sea porque sí, que eso no es nada nuevo. O porque por una vez en la vida he tenido mis razones legales. Porque este de verdad me han maltratado y no he sido... Eh, ya el, el primero que ha empezado es débil o puede resistir a mis golpes o sea si quieres utilizar tus brazos tienes que utilizar también el cerebro para luego no meternos en problemas y que al final haya una muerte que lamentar y bueno eso es todo hay ah, una cosa más si haya, si nos da igual lo que haga el otro pues no le vamos a denunciar porque entonces si si sí, sí le das importancia a esto O sea, ya no podrías decir entonces que Ah, oh, me da igual, haz lo que te la gana O sea, me da igual, me da igual, me da igual No Si denuncias el vicio eh, eh, Pues no quiere decir que te, te la sude, o sea Al contrario, en vez de Ya no podrías decir que te da igual Pero eh, esto no se diga a Arthur Esto es un mensaje Un mensaje en general, no es para Arthur Es un mensaje que enviar Y ya está Pero no es a Arthur Sino... Ah, en general, mensaje a todos, yo que sé. Si os da igual lo que haga cierta persona, no le podéis, no, no vais a denunciarlo, o sea, no podéis denunciarle, porque entonces no podríais decir que os da igual. O sea, demostráis que sois unos mentirosos. Bueno, ya, ya paro. Eso es todo, adiós.